हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन तो आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ में लाई हूँ शेयर करने के लिए कोलकाता की फेमस बैगन चॉप्स कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी करारे ये हमारे बैंगन के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं तो आज मैं मेरी वीडियो में इसी की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ तो आप इसे शाम के टाइम में नाश्ते पे बना सकते या आप चाहें इसे तो रोजों में इफ्तार पे भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है खाने में मेरे व्यूअर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इफ्तार के लिए कुछ रेसिपी शेयर करें तो शुरुआत मैंने बैंगन चॉप्स के साथ की है जो कि कोलकाता की फेमस है आगे आपको और भी अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज इफ्तार की मैं लाती रहूंगी आप सभी के साथ में और शेयर करूंगी तो इस क्रिस्पी बैंगन चॉप्स को आप भी बनाइएगा मेरे तरीके से बनाकर देखिए कैसी बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और प्लीज मेरे चैनल को वन टाइम जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो बैंगन चॉप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बैंगन तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक पतले वाले लंबे साइज का जो बैंगन आता है वो और इसको मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काटा हुआ है ज्यादा मोटा नहीं रखना है इसे हल्का हमें पतला काटना तो इस तरह से मैंने कट कर कर रख लिया है और एक बात मैं आपको बता दूँ की जब भी आपको बैंगन के चॉप्स बनाने हो उसी वक्त आप बैंगन को काटे अदरवाइज इससे पहले कट कर मत रखिएगा वरना ये काले पड़ जाते हैं अब इन पतले कटे बैगन के स्लाइसेस के ऊपर हमें मसाले लगाने हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर टी स्पून हल्दी का पाउडर और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर तो इस मसाले को इसके ऊपर अच्छे से रब कर दें बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड अच्छे से करें और इसको रख दें साइड पर तो अब हमें इस बैगन चॉप्स के लिए बैटर बनाना है तो यहाँ पर मैंने इसके लिए बेसन लिया हुआ है तो एक कप मैंने बेसन लिया है तो इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं तो सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मैं एक पिंच अजवाइन और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधे छोटे चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक पिंच इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं एक पिंच ही इसमें डाल रही हूँ मैं गर्म मसाले का पाउडर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर जिससे बैटर का कलर बहुत अच्छा आएगा जिससे पकोड़े फ्राई होने के बाद में बहुत अच्छे दिखेंगे तो अभी हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला देना है और इसमें मैं अब डालूंगी नमक तो नमक यहाँ पे वन टी डाल रही हूँ मैं साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट आधे छोटे चम्मच इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और अभी हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा पानी और पानी डालकर हमें इसका स्मूथ बैटर बना लेना है याद रहे बैटर में कुछ भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बार में सारा पानी नहीं डाल देना है ग्रेजुअली पानी ऐड करना है और इसका बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लेना है तो आप चाहें तो विस्कर से फेंट लें इससे बहुत अच्छा सा लम्ब फ्री हो जाता है ये बैटर और बहुत स्मूथ बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पे ये बैटर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ये देखिए बिल्कुल अच्छी थिक बैटर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है इसी तरह से हमें इस बैटर को बनाना है इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा वरना ये बैटर वाटरी हो जाएगा और जब पकोड़े बनाएंगे तो इसकी कोटिंग नहीं लगेगी तो बस ये बैटर रेडी हो चुकी है अभी हमें इसको दो मिनट के लिए ढककर साइड पे रख देना है जैसे ये रेस्ट हो जाए और जब तक इसको मैं ढकूंगी मैं यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ और यहाँ पर देखें आप बैटर हमारा बहुत अच्छा रेस्ट हो चुका है दो मिनट में और अभी हमें इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक पिंच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा और डालकर इससे बहुत अच्छे से मिला दूंगी इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी तो बनेंगे ही साथ साथ में फूले फूले बनकर तैयार होंगे तो इसको लास्ट में डालना है जब आपको पकोड़े फ्राई करना है उस टाइम डालें फटाफट इसको मिक्स करें जिससे इसमें एयरेशन फॉर्म हो जाएगी और पकौड़े फूले फूले बनकर तैयार होंगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं पहले मैंने बैंगन के ऊपर मसाले लगा दिए थे वो और ये हमारा बैटर तो यहाँ आपने मसाले लगे हुए एक एक स्लाइस को उठाना है इस बैटर में डिप करना है और गर्मा गर्म ऑयल में इसको ड्रॉप कर देना है तो थोड़ा केयरफुली डालें जिससे तेल के छीटे आपके ऊपर पड़े नहीं तो एक एक कर अच्छे से इसमें डाल दें याद रखें ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए तो फ्लेम हाई कर कर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और बस मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इन पकौड़ों को गोल्डन सुनहरा होने तक अच्छा फ्राई कर लेना है याद रहे ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए अदरवाइज पकौड़े जो हैं आपके फूलेंगे नहीं और ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे सारा ऑयल जो है इन पकौड़ों के अंदर आ जाता है तो ऑयल का टेम्परेचर आपने बहुत अच्छा रखना है और इनको अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है तो यहाँ पे पकौड़ों का फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं कितना
तो ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे हमारे ये पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा सा आ गया है तो बस इसको मैं निकाल ले रही हूँ और बैटर जो मैंने बनाया है अगर आप उस तरीके से बैटर बना के ये पकौड़े बनाएंगे तो आपका भी पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा तो इस बैगन चॉप को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप इसे किसी के साथ भी चटनी हो ग्रीन चटनी या फिर टमाटो के किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती है साथ में तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो मैंने बेसन का बैटर बनाया था बैगन चॉप्स का इस बैटर के साथ में आप आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी इस बैगन चॉप को आप भी जरूर ट्राई कीजिए तो जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हो कोई सजेशन रेसिपी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कोशिश करूंगी मैं आपकी रेसिपी की रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूं तो ज़रूर ट्राई करें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसको कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को वन टाइम जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा जिससे हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी तो चैनल विजिट करें वीडियोज़ देखें इसको शेयर करें ट्राई करें लाइक करें शेयर करें सपोर्ट करें तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल बाय थैंक्स फॉर वाचिंग